Всем привет! Сейчас расскажу, как быстро выбрать правильную временную форму Present Simple или Present Continuous, так как многие часто затрудняются в различении вот этих двух позиций, особенно когда вы только начинаете учить язык. Отдельно о Present Simple и Present Continuous я уже рассказывала, и ссылки на эти ролики я оставила в описании к этому видео. Мой вам совет, дорогие мои, если вы их еще не видели, то лучше посмотрите их сначала, а потом уже возвращайтесь сюда. А еще Обязательно приходите на мой бесплатный мастер-класс «Как заговорить на английском в два раза быстрее и дешевле». Нет, дорогие мои, я не буду говорить о том, что можно выучить тысячу слов за день с помощью метода ассоциации. Нет. Будет только честный и реальный материал, который уже помог тысячам людей начать говорить на английском. Ссылка в описании к этому видео. И этот мастер-класс, конечно же, бесплатный. Итак, вернемся. Почему же бывает так сложно выбрать правильную форму? Причина такова – не хватает базового понимания. И сейчас мы его с вами выстроим. Ведь если присмотреться, все очень просто. В случае с Present Simple действие происходит вообще. Запомните это волшебное словечко, потому что оно поможет вам сделать быстрый выбор. А в Present Continuous действие происходит по-другому. Это сейчас, в данный момент времени. Давайте начнем с простых примеров. Два коротких предложения. Он плавает, он плывет. В русском языке это уже ощущается, что в них действие происходит по-разному. Хотя и то, и другое показывает настоящее время, что делает. Слушаем снова. Он плавает. Как? Чувствуем, что присутствует смысл вообще. А что подразумевает вот этот вообще? Ну, это каждый день, это быстро, это красиво. А теперь давайте возьмем другое предложение. Он плывет. Тут что ощущаете? Присутствие в моменте, правда? Смотрите, он плывет, а не плавает. А если мы к этому он плывет вдруг добавим каждый день, будет звучать как-то немножко странно. Вот и в английском языке работает тот же самый принцип. Сейчас или вообще? Но сначала давайте посмотрим на эту ситуацию с другими глаголами. Плавает и плывет в русском языке уже показывает, что действия происходят по-разному. А вот другие, как, например, читает, работает, смеется, они нас вводят несколько в заблуждение, чтобы выбрать правильную английскую форму. Здесь дело обстоит действительно иначе и без вопроса, как он это делает, уже не обойтись. Давайте возьмем предложение он читает. Хм. Сейчас или вообще. То есть сама форма глагола ничего нам не сообщает по этому поводу. По ней ничего и не скажешь. Хочется добавить какие-то слова, помогающие понять ситуацию. Ну, например, читает каждый вечер. О, уже понятно. Читает медленно. А может быть, читает в данный момент? И все равно мы слышим в русском языке читает. А вот в английском языке требуется вообще две разные формы, чтобы передать, чтобы раскрыть смысл этого действия. Потому что нам нужно четко понимать, если он читает вообще, то это одна форма. He reads. Это present simple. А если сейчас читает, то послушайте, пожалуйста, это будет his reading. И внимание, даже если мы не добавим больше никаких слов в эти два коротеньких предложения в английском, мы все равно сразу же понимаем, читает он сейчас или вообще. Вы понимаете, английская форма уже сообщает, как происходит это действие. А русская mm -mm. только при помощи дополнительных слов. Я предлагаю сейчас разобрать несколько конкретных примеров, разберем их чтобы вы окончательно поняли, как правильно выбрать одну из этих форм. Present simple все-таки или present continuous. Примеры всегда показывают глубже. Первое. Вот такое предложение. I usually take a bus to get to work, but yesterday I'm driving because I missed the bus. Давайте посмотрим на сказуемые. Take a bus – это, конечно же, present simple. Ведь мы говорим про рутинные дела. И обычно езжу на работу на автобусе. Однако второе сказуемое идет в present continuous. I'm driving, потому что здесь описывается действие, которое происходит в данный момент. Я еду на работу на машине, потому что опоздал на автобус. Пример второй. Давайте послушаем. In general, you study quite well, 
but this semester you are really struggling with your grades. Present simple – это study, и оно используется для того, чтобы дать общую характеристику. Ты обычно хорошо успеваешь по учебе. Но чтобы описать изменения в текущем состоянии, что-то пошло не так, мы прибегаем к форме present continuous – are struggling. У тебя проблемы с оценками в этом семестре. Оценки AJ стремятся к критическим. Но так будет не всегда. Ситуация изменится. Пример третий. The boys always go to the gym on Mondays, but today they're skipping their workout because they don't feel well. Где у нас present simple? Go to the gym. Это описывает регулярную привычку. Они всегда ходят в спортзал по понедельникам. Но сегодня им что-то не здоровится. И они что делают? Они пропускают тренировку. Are skipping. И это только сегодня, сейчас. Они ведь скоро поправятся, и все изменится. Еще один пример, четвертый. She usually goes skiing in winter, but these holidays she is snowboarding more. Обычно зимой у нее лыжи. Goes king. Это present simple. Это действие, похоже, повторяется из года в год. А тут она решила разнообразить свою жизнь. И вот девушка катается уже на сноуборде. Пока так. Может, потом она вернется и к лыжам. А пока что is snowboarding. Это present continuous. Еще один пример. He always wears a suit to work, but today he's wearing jeans and a shirt. Где у нас present simple? Один и тот же глагол wears показывает, описывает его обычный стиль одежды. Он всегда носит костюм на работу. А present continuous is wearing дает нам представление о его сегодняшнем виде. Сегодняшнем он в джинсах и в футболке. Итак, дорогие мои, чувствуете, разбор конкретных примеров помогает понять, глубже понять, как использовать каждую из этих форм правильно. При этом мы что? Мы постепенно привыкаем к этому явлению, доводя употребление буквально до автоматизма, реализуя простой принцип – количество всегда переходит в качество. И нельзя забывать о том, что каждая из этих форм имеет свою группу поддержки. Давайте сейчас на них посмотрим это наличие, которые ходят рука об руку либо с simple, либо с continuous. Ну, например, слова always, usually, often, sometimes, Seldom, never, вводя дружбу с present simple. Тогда как? Now, at the moment, currently, these days, предпочитают present continuous. В целом, выбор между present simple и present continuous может показаться несколько запутанным. Но вы же знаете, practice makes perfect, и все приходит именно с практикой. Ну и, конечно же, помните про те самые два волшебные слова «вообще и сейчас». А теперь я предлагаю следующее. Собрать всю ту информацию, которую мы с вами посмотрели, в удобную таблицу, сравнительную таблицу, которая поможет вам точно и быстро образовать нужную форму. Теперь вы понимаете, как все происходит сейчас или вообще. А как же выбрать нужное сказуемое? Вот это как раз и сделает для вас таблица, особенно на первых порах. Итак, дорогие мои, таблица-помощница. Что мы видим и как ей быстро пользоваться, как быстро выбрать форму? А вот эти два наши любимые теперь слова «вообще» и «сейчас», которые находятся над левым и правым столбцами. Слева у нас простая форма «present simple», справа «present continuous» – действия, которые происходят сейчас. И тут же вы что видите? Что делает сказуемое, которое как раз можно перепутать, а выбрать не ту форму, которая бы нужна в английском языке. Далее идут две группы поддержки того и другого времени, того, той и другой формы. И самое главное, собственно, ради чего она вам нужна на первых порах, это виды сказуемых. Виды сказуемых, которые употребляются, если действие происходит сейчас или действие происходит вообще. Вот с ними, чтобы вы не запутались и быстро искали то, которое вам нужно. Вам нужно четко понимать, какое у вас предложение – утвердительное, отрицательное или вопросительное. Здесь все хорошо видно. Посмотрим сначала на present simple. Две формы – либо с окончанием s, либо без нее. 
Посмотрите, пожалуйста, две группы подлежащих, вы их видите, и два разных сказуемого. То есть, если я говорю «они читают», «they read», а если он читает «he reads», как мы сегодня уже с вами слышали. Давайте спустимся пониже. Вам нужно построить отрицание. Два варианта помощников – «don't» либо «doesn't». И опять видно, что с какими подлежащими сочетается. А глагол у нас идет уже без окончания. Это тоже вам здесь видно. Вы уже не перепутаете, если вы внимательно каждый раз будете обращаться к таблице. Теперь давайте посмотрим на вопросы. Тот же самый принцип. Помощник do либо does. И видно опять перед какими видами подлежащих он ставится. Краткие ответы тоже есть. Теперь, если у вас действие происходит сейчас, в данный момент, как здесь выглядит наше сказуемое? Иначе обязательно должна быть связка am и за. Не забывайте про нее, потому что это самая распространенная ошибка. Человек радуется, что он знает инговую форму и забывает про связку. А в continuous сказуемое состоит из двух элементов. В отрицании у нас добавляется еще и третий – not. И очень часто сокращается isn't, aren't. Вы это тоже помните. В вопросе любая из этих связок, посмотрите, пожалуйста, am, is, are, обязательно стоит перед подлежащим. Обратный порядок слов. А инговая форма после. Варианты кратких ответов тоже даны. Не делайте самые распространенные ошибки, мои дорогие. И опять таблица вам в этом помощник. То, что я уже сказала. Не забывайте про связку am, is, are. А когда мы, например, берем а, связку is и к ней добавляем не инговую форму, а read, is read. Но когда у вас перед глазами таблица, у вас гораздо больше вероятности, что вы сделаете так, как нужно. Вот это все важно на этапе тренировки. Потом постепенно вы, конечно же, все это запомните, и вам она уже больше не нужна будет. Но вот сначала эта помощь бесценна. И вы это прям почувствуете, когда начнете этим пользоваться. И теперь, когда у вас есть такая таблица, неплохо бы все это потренировать. Для вас подготовлены специальные упражнения, которые вы можете найти, перейдя по ссылке в комментарии к этому видео.